ही गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम कनिष्का और हम कोर्स कर रहे हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इग्नू के बेसिस पे एम ई सी जीरो जीरो वन या एम ई सी वन जीरो वन के लिए जिसमें आज का लेसन रहेगा स्लोप ऑफ आई सी स्लोप ऑफ आई सी कर्व इन डिफरेंस कर्व का स्लोप पढ़ेंगे तो उससे पहले पढ़ते हैं इन डिफरेंस कर्व क्या होता है तो इन डिफरेंस कर्व शो करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अपने कर्व पे डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो करता है टू गुड्स के डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है कॉन्वेक्स टू ऑरिजन होता है हायर आई सी मीन्स हायर कंसप्शन होता है डो नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं फोर देन हम देखते हैं स्लोप या कर्वेचर ऑफ आई सी तो क्या होता है आई सी का स्लोप जैसे हमने यूटिलिटी फंक्शन ले लिया यू इज इक्वल टू यू ब्रैकेट में एक्स वाई यूटिलिटी फंक्शन है अब इसको टोटल डेरिवेशन करेंगे इसका बाई टोटल डेरिवेशन वी हैव डेरीवेटिव ऑफ यूटिलिटी इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स डेरीवेटिव ऑफ एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाई डेरीवेटिव ऑफ वाई ये इसका डिफ्रेंसिएशन करके टोटल डिफ्रेंसिएशन करके मतलब बोथ साइड डिफ्रेंसिएशन करके हमारे पास ये टर्म निकल के आई है तो इससे क्या करेंगे हम इससे देखते हैं सिंस यूटिलिटी इज कॉन्स्टेंट यूटिलिटी कॉन्स्टेंट रहती है और सेम रहती है सारे कॉम्बिनेशन पे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं आई पे सभी कॉम्बिनेशन में यूटिलिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है या सेम रहती है तो हम डेरिवेटिव ऑफ यू को लिख देंगे जीरो डी यू को हम लिख देंगे जीरो तो डी यू के केस में हम यहाँ पे लिख देंगे जीरो तो यहाँ पे हमने लिख दिया जीरो बाकी सारा सेम आ गया हमारी पूरी टर्म सेम आ गई अब जब हम जीरो से माइनस करेंगे इस टर्म को उधर ले जाएंगे एल साइड में तो ये टर्म थी प्लस में इधर जाके ये हो गई माइनस में तो माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाई इन टू में डेरीवेटिव ऑफ वाई इज इक्वल टू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स इन टू में डिफ्रेंसिएशन ऑफ डेरीवेटिव ऑफ एक्स तो हमारे पास ये बचा इसके बाद हमारे पास हमने ये वाला जो डी वाई है डी वाई को इधर ही रखेंगे डी एक्स को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में था इधर आके हो जाएगा डिवाइड में तो डी वाई अपॉन में डी एक्स एंड देन ये वाला टर्म इधर ही था डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स अब इस वाले टर्म को भी उधर ले जाएंगे तो ये टर्म डिवाइड में था मल्टीप्लाई uh, में था तो ये आके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास बच बना क्या है माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स अपॉन डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाई जिसको हम बोलते हैं एम यू एक्स एम यू एक्स का फॉर्मूला होता है डेरीवेटिव या डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ एक्स और एम यू वाई का फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ वाई तो इसकी जगह हमने लिख दिया एम यू एक्स एंड नीचे वाले डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने एम यू एक्स एम यू वाई एंड माइनस का रहा माइनस तो ये हमारे पास स्लोप आ गया आई सी कर्व का तो जो होता है माइनस एम यू एक्स अपॉन में एम यू वाई जो कि होता है हमेशा लेस देन जीरो जीरो से कम रहेगा हमेशा तो हमारे पास जो स्लोप आया है वो होता है नेगेटिव में तो ये नेगेटिव में क्यों होता है सिंस आई सी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग आई सी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आई सी ऊपर से नीचे आता है तो मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इट हैज़ नेगेटिव स्लोप इसलिए उसका स्लोप जो होता है वो नेगेटिव होता है इसलिए इसके स्लोप के आगे माइनस लगाते हैं हम तो माइनस एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इसका स्लोप निकल के आ गया इसका डेरीवेशन हमने देख लिया तो अब हम देखेंगे आई सी कॉन्वेक्स होता है ओरिजन से इसका डेरीवेशन कैसे निकलता है तो लेट एम यू एक्स एफ एफ वन हमने ले लिया फंक्शन वन एंड एम यू वाई ले लिया हमने एफ टू यही वाले कॉन्सेप्ट में माइनस एफ एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इसमें हमने लिख दिया माइनस एफ वन अपॉन एफ टू एफ वन ले लिया एम यू एक्स को और एफ टू ले लिया एम यू वाई को तो डेरीवेटिव ऑफ डेरीवेटिव ऑफ वाई अपॉन डेरीवेटिव ऑफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन में एफ टू तो वी टेक द सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरीवेटिव लेंगे तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्स तो हो गया इसका क्या हो जाएगा हमारे दो टर्म डिवाइड में लिखे हैं तो दो टर्म डिवाइड में लिखे होते हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाता है डिनोमिनेटर सेम न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर सेम एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऐसे होता है तो हम इसमें लिखेंगे माइनस तो कॉमन आ गया देन डिनोमिनेटर सेम एंड फर्स्ट डिजिट का डेरीवेटिव तो डेरीवेटिव ऑफ एक्स वन माइनस एफ वन सेम एंड डेरीवेटिव ऑफ एफ टू अपॉन एफ टू का स्क्वायर तो जो भी ये निकल के आएगा ये होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो अब इसमें ओरिजन ओरिजन से कॉन्वेक्स है तो ये चीज़ होनी चाहिए ग्रेटर देन जीरो तभी हम बोलेंगे वो कॉन्वेक्स है ओरिजन से 
ओरिजिन पे टच नहीं होता ना माइनस में जाता है तो ये जीरो से बड़ा होना चाहिए देन आज का लेसन हमारा यही खत्म होता है अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया तो आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे वीडियो को एंड एट लास्ट ड्रीम इट बिलीव इट डू इट एंड अचीव इट बाय